നമസ്കാരം എ സി ത്രൂ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റൻസിന് ക്ലോസായി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ എത്രയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റൻ സി അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈനോമേഗാറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈനോമേഗാറ്റി ഇതിൽ വി എന്നത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വോൾട്ടേജ് വി എം എന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജിന്റെ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് സൈൻ എന്ന ഫംഗ്ഷനും ഒമേഗ എന്ന ആംഗ്ലോ ഫ്രീക്വൻസിയും ടി എന്നത് ടൈമും ആണ് അതായത് ടൈമിനനുസരിച്ച് വേര് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് വി ഏതൊരു കപ്പാസിറ്റി സർക്യൂട്ടിനും ക്യൂ എസ് ഈക്വൽ ടു സി വി എന്നെഴുതാൻ സാധിക്കും വി എന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജും ക്യൂ എന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസിൽ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാർജും സി എന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിനെ ക്യു എസ് ഈക്വൽ ടു സി വി എം സൈനോമാഗാറ്റി എന്നെഴുതാം അതായത് സ്മോൾ വിനെ വി എം സൈനോമാഗാറ്റി എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് വിളിക്കാം അടുത്തതായി ചാർജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ചാർജ് അതായത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ക്യു കറണ്ട് എന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ചാർജ് ആണ് സോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ക്യു ഈ റിലേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സി വി എം സൈനോമാഗാറ്റി ഇതിൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ സിയും മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് വി എമ്മും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വി എം ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സൈനോമാഗാറ്റി എന്നെഴുതാം ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സൈനോമാഗാറ്റീനെ കോസോമാഗാറ്റി ഇൻ ടു ദ കോൺസെൻറ്റ് ഒമേഗ എന്നെഴുതാം അതായത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സി വി എം കോസ് ഒമേഗാറ്റി എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അതായത് കപ്പാസിറ്റൻസിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സി വി എം കോസ് ഒമേഗാറ്റി എന്ന് ലഭിക്കും അതായത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോറിന് മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് കോസ് ഒമേഗാറ്റിയുടെ വാല്യൂ മാക്സിമം എത്തുമ്പോഴാണ് കോസിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ വൺ ആണ് അതായത് വെൻ കോസ് ഒമേഗാറ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സി വി എം അതിനെ നമുക്ക് ഐ എം അതായത് മാക്സിമം കറണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഐ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സി വി എം ഈ ഇക്വേഷനെ ഐ എം ഈക്വൽ ടു വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ഒമേഗ സി എന്ന ഫോമിൽ എഴുതാം അതായത് കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന ടൈമിൽ എഴുതാം ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ അഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കപ്പാസിറ്റൻസിന് അക്രോസ് ആയി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം കോസ് ഒമേഗാറ്റി അതായത് സൈൻ്റെ ടൈമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം സൈൻ ഒമേഗാറ്റി പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇതിൽ നിന്നും ഒരു പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റൻസ് അക്രോസ് ആയി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വി എം സൈൻ ഒമേഗാറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം സൈൻ ഒമേഗാറ്റി പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു അതായത് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് വോൾട്ടേജിനെ കഴിഞ്ഞും പൈ ബൈ ടു ഡിഗ്രി ലീഡിംഗ് ആണ് കറണ്ട് അടുത്തതായി കപ്പാസിറ്റൻസിലൂടെയുള്ള കറണ്ടും കപ്പാസിറ്റൻസിന് ക്ലോസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കാം അപ്ലൈ ചെയ്ത ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗാറ്റി ലഭിച്ച കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം സൈൻ ഒമേഗാറ്റി പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു ഇപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ പൈ ബൈ ടു ആണ് അതായത് കറണ്ട് ഈസ് ലീഡിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വോൾട്ടേജ് ബൈ എൻ ആംഗിൾ പൈ ബൈ ടു ഇതിനെ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ലാഗിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കറണ്ട് ബൈ ആംഗിൾ പൈ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ പൈ ബൈ ടു അഥവാ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കറണ്ട് ലീഡിങ്ങുമാണ് അതായത് കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനെ കഴിഞ്ഞും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മുൻപിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കറണ്ടിനെ കഴിഞ്ഞും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി പുറകിലാണെന്നും പറയാം അടുത്തായി കപ്പാസിറ്റൻസിന് ക്ലോസ് ആയി അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജും കപ്പാസിറ്റൻസിലൂടെയുള്ള കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വേവ് ഫോമിൻ്റെ രീതി കമ്പയർ 
മുൻ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഫേസർ ഡയഗ്രാം എന്നാൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് വെക്ടറിന്റെ ടേമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അതായത് വി എം സൈനോമാഗാറ്റിയെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് വെക്ടറിന്റെ ടേമിൽ അതായത് ഫേസർ ഡയഗ്രമായിട്ട് കാണിക്കാം ഇവിടെ ഒരു വെക്ടർ വി എം റഫറൻസ് ആയ എക്സ് ആക്സസുമായി ഒമേഗ ഡിഗ്രിയിൽ നിൽക്കുന്നു ഈ വെക്ടറിനെ എക്സ് ആക്സസിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് എയും ബിയും ലഭിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും സൈൻ ഒമേഗാറ്റി ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ വി എം എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അതായത് വി എം ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗാറ്റി ഈക്വൽ ടു എ ബി എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇക്വേഷൻ വൺ അനുസരിച്ച് എ ബി ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗാറ്റി ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ വി എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അതായത് റൊട്ടേറ്റീവ് വെക്ടർ വി എം വൈ ആക്സസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ആണ് അതായത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി എം സൈൻ ഒമേഗാറ്റിയുടെ ഫേസർ ഡയഗ്രാം ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കരണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷനായ ഐ എം സൈൻ ഒമേഗാറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടുവിനെ ഫേസർ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിക്കാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും സെവനും അനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇത് കൂടാതെ കറണ്ട് ലീഡിങ്ങുമാണ് വെക്ടർ ഐ എം വി എമ്മുമായി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസിൽ ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇതിൽ നിന്നും റൊട്ടേറ്റിംഗ് വെക്ടർ ഐ എമ്മിന്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ കറണ്ട് അതായത് സ്മോൾ ആയി വേരി ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കാണാം ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റി വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫേസർ ഡയഗ്രത്തിലൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തായി കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഇ സിക്കൾ ടു വി എം സൈനോമാഗാറ്റിയും കപ്പാസിറ്റീവ് കറണ്ട് ഐ ഇ സിക്കൾ ടു ഐ എം സൈനോമാഗാറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു നോക്കാം ഐ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ഒമേഗ സി ആണ് കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവിനെ വി എം ബൈ ഐ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഒമേഗ സി എന്ന് എഴുതാം അതായത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ വൺ ബൈ ഒമേഗ സീനെയാണ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ എക്സ് സി എന്ന് എഴുതാം അതായത് റിയാക്ടൻസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഒമേഗ സി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സി അതായത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയൻ എക്സ് സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഒമേഗ സി ഇതിൽ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗേനെ ടു പൈ എഫ് എന്ന് എഴുതാം അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സി അതായത് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്നാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ റിയാക്ടൻസ് വാല്യൂ ഫ്രീക്വൻസി അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് സീറോ ആണ് എങ്കിൽ അതായത് കപ്പാസിറ്റൻസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആണ് എങ്കിൽ എക്സിയുടെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആകുന്നു കപ്പാസിറ്റീവ് എമ്പിഡൻസ് മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് സീറോ ആകുന്നു നേരെ മറിച്ച് ഫ്രീക്വൻസി സീറോയിൽ നിന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിയുടെ വാല്യൂ അതായത് വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് ഇൻറ്റു സി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അടുത്തതായി കപ്പാസിറ്റൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ ഡെസിപ്പേഷനെ പറ്റി നോക്കാം ആദ്യം കപ്പാസിറ്റൻസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഇ സിക്കൾ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗാറ്റി കപ്പാസിറ്റിയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ ഇ സിക്കൾ ടു ഐ എം സൈൻ ഒമേഗാറ്റി പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു ഇനി ഇവയുടെ വേവ് ഫോം നോക്കാം ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി എം സൈൻ ഒമേഗാറ്റിയും കപ്പാസിറ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഐ ഇ സിക്കൾ ടു ഐ എം സൈൻ ഒമേഗാറ്റി പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു ഇവയിൽ നിന്നും ഈ സർക്യൂട്ടിലെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പവർ പി കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനും കറണ്ടിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി എം സൈൻ ഒമേഗാറ്റി ഇൻറ്റു ഐ എം സൈൻ ഒമേഗാറ്റി പ്ലസ് ഫൈ ബൈ ടു എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇതിൽ വി എമ്മും ഐ എമ്മും കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ വി എം ഐ എം സൈൻ ഒമേഗാറ്റി ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗാറ്റി എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അതായത് സൈൻ ഒമേഗാറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈറ്റിനെ കോസ് ഒമേഗാറ്റി എന്ന് എഴുതാം ഇനി സൈൻ ഒമേഗാറ്റി ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗാറ്റിനെ സൈൻ ടു ഒമേഗാറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു
രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾസിൻ്റെ ആവറേജ് സീറോ ആണ് പവറിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂവിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ വി എം ഐ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് ഒരു പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റൻസ് നെക്ലോസായി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ടിനെ പറ്റിയും കപ്പാസിറ്റൻസിലുണ്ടാകുന്ന കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസിനെ പറ്റിയും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസിനെ പറ്റിയും കപ്പാസിറ്റൻസിലുണ്ടാകുന്ന പവർ ഡെസിപ്പേഷനെ പറ്റിയുള്ള ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡൗട്ടുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു